നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോമോ കോസ്റ്റ് മോഡലിംഗ് ആണ് സോ കൊക്കോമോ കോസ്റ്റ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് നോൺ അൽഗോറിതമിക് കോസ്റ്റ് മോഡലിംഗ് ടെക്നിക് അപ്പം മോഡൽ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എംപെരിക്കൽ മോഡലാണ് അപ്പം പല ഫോമുലാസിനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ ഡേറ്റയും ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ടീം ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എഫേർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് ദ സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊക്കോമോ കോസ്റ്റ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഫോമുലാസിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊക്കോമോ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് മോഡലിംഗ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇയേഴ്സിലായിട്ടാണ് അതിൽ ഒറിജിനൽ കോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊക്കോമോ ഉള്ളത് സോ ആ ഒറിജിനൽ കോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൻ്റെയും റോയ്സിൻ്റെയും മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊക്കോമയിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന നാല് സബ് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ മോഡ്യൂൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി എഫേർട്ട് എഫേർട്ടിനെയാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ദി റീയൂസബിൾ കോമ്പോണൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പം അതിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂള് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി എന്താണ് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിന്റ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇറ്റ് യൂസസ് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ് മോഡ്യൂൾ തേർഡ് സബ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസ് മോഡൽ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് മോഡ്യൂൾ ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട്സ് ദി എഫേർട്ട് റിക്വയർ ടു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് റീയൂസബിൾ കോമ്പോണൻസ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോമ്പോണൻസ് റീയൂസബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് എൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം എഫേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ മോഡൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ആണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വോട്ടോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡും ഒക്കെ ബേസ് ാണ് ഈ ഒരു മോഡൽസിനെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബീ യൂസ്ഡ് ഫോർ സൊ ബേസിക്കലി ഇൻ ലാർജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം മേ ബി ഡെവലപ്പ് യൂസിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആക്യുറസിയുടെ ലെവൽ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫേസ്റ്റ്
പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് മന്ത്തിലുള്ള എഫേർട്ടാണ് എൻ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ് റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് റീയൂസ്ഡ് കോഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ടേബിൾഡ് വാല്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ഇസ് ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആസ് മെൻഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏർലി ഇത് ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ അഗ്രീഡ് ആൻഡ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ആർ ഓൺ ദ വേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ക്വിക്കായിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റുമായിട്ട് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോമിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫേർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സൈസ് റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഫോമുലയുടെ കാര്യം സോ അത് ആ ഒരു ഫോമുലയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡ്യൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ കെ എസ് എൽ ഒ സി വിച്ച് Uh, refers to the number of thousands of lines of code അത് ഫങ്ഷണൽ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫങ്ഷൻ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഓരോ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെയും എന്തുമാത്രം ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി എഫ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് റിഫ്ലെ റിഫ്ലെക്സ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസ് സൈസ് ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏർലി ഡിസൈൻ മോഡലിന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോമുലയുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പേഴ്സണൽ കെപ്പാസിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി കോംപ്ലെക്സിറ്റി റീയൂസ് റിക്വയർഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേംസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ The next model എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസ് മോഡലാണ് റീയൂസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദി എഫേർട്ട് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദി റീയൂസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റഡ് കോഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റീയൂസിബിൾ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് രീതിക്കുള്ള റീയൂസിബിൾ കോഡാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കോഡും രണ്ടാമത്തേത് വൈറ്റ് ബോക്സ് കോഡും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദി ദി കോമ്പോണൻസ് ഹിയർ അത് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി യു എം എൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈബ്രറീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കോഡിൽ ഇടേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി സീറോ ആണ് ഇൻ ഇൻ ദ സെയിം കേസ് വൈറ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് കോഡിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം സോ ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും ഇവിടെ വൈറ്റ് ബോക്സ് കോഡിൻ കോഡിൻ്റെ കേസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഫോമുലയുണ്ട് വിച്ച് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഈക്വൽ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ന്യൂ സോഴ്സ് കോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ഇൻ ദ റീയൂസ്ഡ് കോമ്പോണൻറ്റും ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റീയൂസ് കോഡും അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയറും അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്ത്
കോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓൺ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ന്യൂ കോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് കെൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഫൈനൽ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് കോഡ് അതായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എയ്ക്കും ബിക്കും എമ്മിനും ഒക്കെ ഓരോ രീതിക്കുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ രീതിക്കുള്ള റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ലെവൽ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കുമോ ലോ ആയിരിക്കുമോ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ് ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അവർ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് നമ്മളുടെ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള റിസ്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റിവിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രിസെഡ് പ്രിസെന്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നേ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീം കോഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഓൺ ഹൗ വെൽ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം നോസ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് അത് ടീം ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷനും കാര്യങ്ങളാണ് ടീം കോഹിഷനിൽ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് മെച്ചോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെച്ചോറിറ്റി അതൊരു ക്വസ്റ്റനെയർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മെച്ചോറിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ബോർഡർ ലെവലും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയറും വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എത്ര നാളത്തേന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കൊക്കോമോ മോഡലിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫോമില വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കാലണ്ടർ ടൈം ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ വെദർ വി കെൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഗിവൺ ടൈം ഓർ നോട്ട് സോ ടി ഡെവ് ഉണ്ട് പി എം ഉണ്ട് പി എം മീൻസ് ദി എഫേർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി കൊക്കോമോ മോഡൽ ആൻഡ് ബി എസ് സി കോംപ്ലെക്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൊക്കോമോ മോഡലിൻ്റെ ടൈം എത്ര സമയത്തിനുള്ള നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും കൊക്കോമോയിൽ പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് റോങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദർ എസ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ടൈറ്റ് ഡെഡ് ലൈൻ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ഇഫ് ദർ എസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് നമ്പർ ഡസൻ ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇൻ കൊക്കോമോ സ